，波兰政府更改了加里宁格勒的名字，普京恐怕要掀桌子了，美国也难以援手。各位网友，大家好，欢迎收看本期《众生探索》。前不久啊，波兰政府强行没收俄罗斯在波兰的大使馆学校，事件所造成的影响尚未平息，波兰。这几天就再次打响了第二枪，真不愧是反俄的急先锋啊！事情是这样的，根据媒体报道，波兰政府近期单方面决定将俄罗斯飞地加里宁格勒的波兰语名字更改为克鲁洛维兹，理由是波兰认为加里宁格勒这个俄语名称与该地区的文化背景无关。这个事件是一经报道便引发了外界的高度热议，俄罗斯方面。自然是勃然大怒。俄罗斯新闻发言人佩斯科夫直接回应称，波兰政府做了近乎疯狂的举动。很显然，俄方对波兰政府的做法是非常吃惊，随后则变成了暴怒。接下来不排除会实施反击措施。按照普京团队的脾气啊，面对波兰政府近乎羞辱性的做法，恐怕将被迫掀桌子。而最为直接的反击啊，就是可能。不承认波兰西部领土的官方名称，因为这些领土原本都属于德国，是德国东普鲁士地区，只不过是二战后被苏联交易给了波兰。现如今，既然波兰政府不承认加里宁格勒的官方名称，就等于是在否定二战后两国的协议与国际共识。这样一来，普京自然有理由给这些波兰西部城市改名字，从而反制波兰政府。除此之外啊，普京也可以动用武力。毕竟加里宁格勒是俄罗斯的战略重地，驻扎了好几万精锐的部队，而且都配备有可以携带战术核武器的战机和伊斯坎德尔导弹。伊斯坎德尔导弹不仅可以发射常规精确制导导弹，也可以携带战术核弹头。基于此，假如波兰政府真的惹火了普京，那么普京完全可以采取武力行动。不是说要直接攻击波兰，而是可以在波兰边境搞大规模军演，把这些杀手锏摆出来，以震慑波兰。事实上，波兰政府这种单方面否定他国官方城市的做法，本质上是在否定俄罗斯对该地区的主权和领土完整性，同时呢，也是在打破现有的国际共识。对于这样的恶劣做法，恐怕连美西方国家都难以对波兰施以援手。理由很简单，因为美西方才是当前国际秩序的最大受益者。当年美英苏三国密谋敲定了雅尔塔协议，其中涉及到战后处置德国的问题、波兰问题、远东问题以及联合国问题和欧洲战后重组问题。可以说，当前的国际秩序便是在那场会议中初步形成的。基于此，波兰政府意图通过更改加里宁格勒官方名称。来挑衅俄罗斯，其实不仅是得罪了普京，更是在打美英的脸。假如俄罗斯出手收拾波兰，只要不太过分，那美英等西方国家也都没有办法来阻止。毕竟波兰政府此举本身就欠揍。看来啊，可怜之人必有可恨之处。历史上他被多次灭国，那是有原因的。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。